，找我什么事儿？阮冰心，你太过分了吧？你为什么要监视我们？过分？比起你们对我做的事情，我做什么都不过分。我真不信没人能管得了你。忘了告诉你了，这房子我已经租下来了，以后咱们就是邻居了。我有个爱好。喜欢没事在家里摆个望远镜，闲来看看风景什么的。我不欢迎你这样的邻居，这个你说了可不算。阮冰心，大家都是女人，我奉劝你一句：熊波现在已经跟我结婚了，是我的丈夫，你不要再对他痴心妄想了。你觉得我还对他痴心妄想吗？难道不是吗？当然不是。麻烦你回去转告林雄波，让他把尾巴夹紧，千万别被我抓住。叶小姐啊，我对令尊的保证肯定有效，只是这个中间是不是有什么地方误会了？我们情报处行动队是绝对不会派人去监视你们的行踪的，处长。阮冰心监视我们的时候，孟大川就在现场。您要是不相信的话，可以把他们俩叫来，我们当面对质。哦，原来是这样啊！是这样的，孟大川呢，的确是我安排去照顾阮冰心的。我这么做呢，也是一番苦心。这阮冰心现在闹腾不休，无非就是因爱生恨嘛，是不是？而且这孟大川不是一直都喜欢他吗？所以我就想着，要是能够撮合他们俩，那你们之间的事不就烟消云散了吗？费处长，你的意思，阮冰心的所作所为跟你没有任何关系，都是他自己的意思。这个叶小姐啊，实不相瞒，阮冰心呢是我结拜兄长的女儿，而熊波呢又是我们情报处行动队的王牌，这我们平日里我们私下的关系都非常密切。所以，你像这种儿女私情的这种是非之事，我实在是不好插手啊。儿女私情，没有这么简单吧？阮冰心他口口声声说我们家熊波是假的，费处长，他疯了吧？他怎么想的？他真是这么说的？这就是他说的。哎呀，这个冰心真是的，他要这么想可就太荒唐了。但是。叶小姐啊，阮冰心这个地方受了刺激，现在很不正常，所以你们二位还是多担待着点儿啊。是啊，处长，阮冰心现在就租住在我们家对面的房子里，哦，还公然架起了望远镜，对着我们家的窗户。那你说这……哎呀，这个冰心啊，冰心真是的，这……嗯、但是你说。这他住哪儿？这是他的私事儿啊！我虽说是个处长，这我也不好干涉他，是不是？魏处长，哎，你这是要放任阮冰心啊？哎呀，叶小姐，这样吧，我回头找他好好的谈一谈，好吧？我也请你们二位多多理解，毕竟他是一个可怜之人。可怜之人，必有可恨之处。你要是不管的话，那我就自己想办法了。我们走。叶小姐，你千万别跟他一般见识啊！我站在城楼关山安静，耳听得城外。乱纷纷，他们的车又该来了。我算是看明白了，阮冰心就是摆在明面上的一把刀，握着这把刀的就是费思清。阮冰心要是出了问题，跟费思清没有半点关系。但是他要是查出什么了，费思清会立马跳出来的。你说的没错，费思清就是个老狐狸。我们必须要尽快的跟老冷联络上，让你撤离郑州
。可是现在一出门，这尾巴就跟上来了，怎么联系啊？要是在约定的时间，老陆没有见到我的话，他就会用紧急联络方式跟我们联系的。那我们现在去哪儿？回家。但听了一点动静都没有。你是说他们要走？是啊，叶学生说新婚后要回上海省亲，还有很多事情等他回去处理呢。大哥，能不能把林雄波扣下来呢？思晴啊，您这不是多此一问吗？女儿出嫁，一月之内带着女婿回去探视，那是人之常情，应有之意啊。你又想到哪里去了？啊，也是啊。呃，大哥，能不能想办法让叶先生多留个两三日呢？叶先生跟我说，回上海的时候，情色几千呢，没有合适的理由，恐怕留不住他。你看这样行不行？你转告叶先生，无论如何，让我再尽一次地主之谊。明天中午，我为他举办送亲酒会。酒会一结束，我立刻恭送，你看如何？明天中午。对。好，我去跟他说说。那就拜托大哥了，我马上让他们去准备。明天，爸，我们为什么不今天晚上就走？费思清，非要安排一个送亲酒会，我怕我们太着急了，引起他的猜疑，所以。只能答案下来，也就一天时间，应该不会有什么问题吧？费思清不会让我们轻易的离开的。那我怎么办？从现在开始，你不要离开我的视线，特别是明天的酒会，人多眼杂，那是他们下手最好的机会，也是最后的机会。不行，费叔叔，绝对不能放他离开。你说人家是陪老婆回门。我有什么理由把人扣下呀？那我之前的努力全都白费了。冰心啊，你之前做的已经很好了。你先是打草惊蛇，再是步步紧逼，就等他露破绽了。但是可惜的是，我们真的没有时间了。唉，这样吧，我再给你创造最后一次机会。明天酒会的时候，我找人去拖住叶家妇女，尽量让林雄波单独一个人待着。这最后的机会，你能不能把握住，那可就全看你自己了。哎，发什么呆？一定不能让林雄波
操！还腿长人，腿长人，人家身上要的咱们也拦不住。拦不住也要了。哎哎哎，雨欣，你这么冲动干嘛去？我要去替静平。你还去找那马医生？我今天一定要逼着他说实话。他要是不说呢？那他就活到头了。你等我等我，我跟你一块去。你千万冷静啊，他是我们重要的线索，明白吗？哎，告诉我，林雄波的病到底是怎么回事？我是医生，我只会根据病人的所表现出的症状，做出病情的诊断。说明我的医术不精罢了。你知道，我问的根本不是这个。我不知道你在说什么。告诉我。林雄波是不是共产党？他是不是共产党？我怎么会知道？他被送到医院之后，我根本就不认识这个人，而且他是你们送进来的，久不久，也一直是你们说了算了而已。你不说实话是吗？嘴硬是吗？好，我让你知道嘴硬的后果。雨欣，我告诉你，林雄波该死，帮他的人都该死。你不告诉我实话，我就要你陪他去死。该说的我都说了。我明天就走了，我走了我就再也没有机会了。你告诉我实话，我给你一个活命的机会。我无话可说。见着林雄波即将离开郑州，而自己却无计可施，报复的念头已经让阮冰心彻底失去了理智。他将一腔怨恨都发泄在了无辜的马医生身上。从这一刻起，阮冰心陷入了疯魔的泥潭，不可自拔。
这么着急找我，什么情况？你要找到马医生出事了。马医生？怎么了？啊！老董说什么？没什么。嗯、呃，老董让我们明天小心应对酒会。我饿了，给我弄点吃的吧。好，厨房里还有一些饺子，我去下了给你端来。嗯，好。嗯、老马牺牲的消息让叶舒婷悲痛万分，敌人肯定没有从老马口中得到一点消息，否则他们早就对邓远达动手了。在这个即将撤离的时刻，叶舒婷决定暂时不将这个噩耗告诉邓远达。处长都已经安排好了，叶青珠那边有专人陪同，无暇顾及他们两个，这是我们最后的机会了。那你记住了啊，处长特意嘱咐。宴会上不许动刀动枪，别吸引别人的注意力。这也不行，那也不行。我跟费斯金就是存心想放他们俩走。你也理解一下处长吧，他能做到这个份上已经不错了。嗯、大川，我就问你一句话：如果今天宴会结束后，他人真的走，你还帮不帮我？只要不是炸飞机这种高难度的事儿，我一定一帮到底。有你这句话，够了。哎，谢谢啊。熊哥从来不喝白酒的。谢谢大林。你的。为什么呀？林俊波不喝白酒。你怎么知道他不喝白酒的？他的酒店里。只有红酒，没有白酒。到了这儿呢，你就当是回家了啊！把你那个心呢，搁肚子里边，咱们今天就好好的喝个痛快。不是这，这酒，哟，看我这记性，我想起来了，熊波，你是个讲究人，只喝红酒对吧？啊，对对对对，我想起来了，林熊波只喝红酒。别想那么多了，去拿点吃的吧。好,好。好。有事吗？任明信，你要是没事的话，老这么盯着我，你不觉得？对我很不尊重，很没有礼貌吗？你根本就不是林雄波，雄波他从来都不吃洋葱。不是，这洋洋葱，这这，洋葱有助于神经恢复，是我逼着他每天都要吃一点的，有问题吗？对啊，这个东西就是再难吃，那得总比每天吃药强嘛，对不对？再说了，吃不吃跟你有关系吗，阮冰心？对啊，跟你有关系吗？什么也别吃了，别紧张，尽量待在人多的地方。我想，他不会公然对你发难的。我明白。哎，大令啊，不用理他，我们到那边去吧。走啊。嗯。大川，你快把这个女的弄走啊！她在这儿，我什么也做不了。叶小姐，有事吗？叶先生，请您过去一下，说说有位长辈想见您一面。长辈，要不你跟我一块儿去吧？哎，好。如
说，等一下。我坏了，我可能走不掉了。你哪都别去，就在这等我。啊，处长。哎呀，我。那我先失陪了。好。啊，看看，谁来了？怎么，前副处长都不认识了？处长，你就别为难熊波了。就他那个病，想不起来我，也很正常嘛。啊，对不起啊，前副处长，对不起，对不起，我我我我只有一点模模糊糊的印象。欢迎你，熊波，要养好身体啊，祝你早日康复。谢谢。前副处长，谢谢。处长，咱们上那边静一圈吧。好，走。处长慢走。怎么了？你这是一个人啊？没有，我们那个舒舒婷离开一会儿，我我在这等她。什么都别说了，兄弟们三缺一，就等你了。哎，不行不行不行，一会儿舒婷来找不着我了。没事儿，就玩四圈，给你践行。哎呀，不行不行，我我一上桌肯定不止四圈。没事儿，就一会儿。哎不，哎哎，我我我我我这事儿，哎，这真真不行，给你践行。哎，这真，哎哎哎，这这真不行，兄弟们给你践行。哎，我跟你说，孟副队长，哎哎。叶小姐，你在这边稍等一下。好。就当是我们大伙送给熊波的啊！没问题，你们玩我我我看着就行了。我看，以前你跟我们打麻将的时候，你可都是抢着坐下的，怎么眼前要走了，反而薛一谦让来了？这可不像你的作风。不是，我别这这那的，开始吧，来，我开始了。熊波，到你了。哎呀，其实也不是兄弟，我不想玩。关键是现在我老婆管得太紧了，她跟我说不让我玩这个东西，所以我我我我我不能碰，你知道吧？算了算了算了，你你哎，干嘛？想走啊？可以啊。你现在摆一副九连宝灯，你只要摆得出来，我现在就让你走。摆摆摆什么九九什么玩意儿九？你不会失忆的，连打麻将都忘了吧？不是我，我老婆现在管得严，她不让我碰这些玩意儿。别装了，以前的林雄波不喝白酒，不抽香烟，不吃洋葱，打起麻将来能不顾一切。你根本就不是林雄波，你别以为你跟他长得一模一样就能冒充他。我，我不是林雄波，我是谁呀、啊？你是共产党。你说你是林雄波是吧？行，那你把衣服脱了。我为什么要脱衣服啊？你胸前有一颗红痣，你不会不记得了吧？如果你说你自己是林雄波，那你就把衣服脱了给大家看。凭什么你说要我脱衣服我就脱衣服？我看你根本就是不敢，你根本不是林雄波，你就是共产党的奸细
。熊波，你怎么跑这儿来了？我找你半天了。哦，舒婷啊，呃，他们非得拉我来打麻将，我我我没打，我没打。阮明星，你又想干什么？哎哎，明星，把枪放下来，来来给我，干什么呀你啊？你刚才说的话我都听到了，本来我们家熊波这衣服是可以不脱的，但是你用这么卑劣的手段。栽赃陷害他，我还真忍不了。熊波，你过来，把衣服解开。几个就是想给熊波降个刑，多喝了几杯，误会误会啊，对不起。冰心，冰心，站住，干嘛去？莫南川，把枪给我。你想干什么？少废话，我要一枪崩了他。绝对不行，处长说了，不能再这样动手。不能动手，再不动手他人都走了。你别着急，说不定还有别的办法。还有什么办法？跟我来。叶先生真是调教有方啊，费处长，何出此言啊？哎呀，这林雄波这臭小子，别人不了解，我还是了解的。这在遇到桂千金之前，这可是我们绥靖公署那出了名的玩主啊！这没想到受伤加失忆之后，因祸得福，钱不赌了。酒不喝了，连花柳巷都不去了，这一下子变成个老实人了。哎，大哥，那就跟换了个人似的。听费处长这话的意思，是我叶某人瞎眼了是吧？我千挑万选的女婿，原来是个下等的破烂货。哎呀，叶先生，您误会我的意思了。叶先生。费处长是喝多了，他是因为啊，叶小姐拐走了他的得力干将，跑这抱怨来了。哎，别介意，别介意，来来来，喝酒。<笑>好了，这婚也结了，酒也喝了，头也晕了。我呀，得识相点，赶紧走了，要不然呢，人家费处长啊。又该舍不得，让我们家熊波跟我走了，对不对？哎呀，叶先生，我那儿哪是舍不得熊波呀？我是舍不得您啊！希望您多留几天，让我带您好好的转一转，看看咱们郑州的风光，比不比得上您大上海的那番繁华？哎呀，现在呀，不行了，老了，这腿脚不行了。不过你放心，这小两口啊，往后还少不了要麻烦费处长啊。哎呀，叶先生啊，这晚麻烦不如早麻烦啊，这一并麻烦完了再走，那也不迟嘛，是不是？好，费处长，现在就有件事麻烦你。哦，叶先生，请讲。麻烦费处长，马上安排我们去机场。哎呦，叶先生，叶先生，既然主意已定，哎呀，你也不要再劝了，你去看看熊波和叶小姐跟他们一帮小兄弟喝的怎么样了，差不多，我们就去机场吧。也好，那我去看一下。有劳，叶先生慢坐。表现的还不错。哎，还是你反应快。昨天晚上你教的那套说辞啊，我今天都用上了。现在我们该安全了吧？等到了上海，我们才算安全。时间差不多了，我们准备去机场吧。嗯，走吧。嗯。
叶先生，实在是抱歉，我刚刚接到长官部的紧急命令，必须让我马上回到公署，这不能亲自到机场为您送行，只能在这儿恭送叶先生了。客气客气，王思谦啊，恭维重，叶先生就我来送吧。哎呀，那就辛苦大哥了，车我已经准备好了，由专人护送你们到机场。承蒙款待，叶某再次感谢费处长，欢迎费处长到上海做客。好让我一尽地主之谊啊！一定，那好，在此告辞。好，哎呀，叶先生，一路平安，保重，请。走吧。好。透过叶静之的眼神。叶淑婷看到了父亲的担忧，只有叶静之自己知道，刚刚在包房里跟费思清的交汇并不是很顺利。让他没有想到的是，一直千方百计阻挠他离开的费思清，为什么突然又答应了，而且还以公务为由没有送他们去机场？难道这条去机场的路并不安全？碍于司机在场，叶静之不能明说，只能用眼神提醒女儿。大家注意了啊！开枪的时候一定小心，听见没有？我知道，你放心，我不想让他不如意就死。还有，叶家妇女不能动。你有完没完？再啰嗦，人都要走。大家准备好，给我打
没事吧，舒婷？我没事儿，熊哥被绑走了。什么？熊哥被绑走了？没事就好。我们还去机场吗？去什么机场？人都被绑走了。回公署。岂有此理！无法无天！这我要不是临时有公务，我绝对不会允许这样的事情发生。思清啊，现在不是智者的时候，熊波被绑架了，这是天大的事情啊！你马上派人去查。是，大哥放心，我马上以最快的速度给叶先生一个交代。我是费思清，林雄波在小港一带被人绑架了。我不管你用什么手段，一定要给我查清楚到底是怎么回事。说什么？思清，思清，怎么了？啊，这个我实在是不知道这该怎么说才好。现在都什么时候了，还吞吞吐吐，有话赶紧说。啊，是这样的，我这刚刚听说，林雄波欠了黑道一大笔烂账。哎呀，你们可能有所不知啊，这雄波他天生好赌，我们情报处发给他的那点薪水，他根本就不够他折腾的呀。费处长，你的意思是说，雄波是被追债的绑架了？你想想。这从结婚到欢送会，我们呢都是大张旗鼓的办的呀。这会不会是这黑道的人知道熊波要走，所以这半道上把他给绑架了？我不管黑道白道，人是在你们地盘上丢的，你就要给我们个交代。绕着鲜花的心事，繁华从前，一幕幕，一场场回忆，瞬间浮现，猜不透的谜团，走不出的困局，写下了一段不解。只愿脱不掉、逃不过的命运，穿越遇见。我站在秘密对面，窥探着明天。我以为可以漫天过海，隐藏。你是。